হ্যালো প্রিয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক অনেক ভালো আছি সবাইকে আরেকবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার রান্নাঘরে করতে যাচ্ছি চিকেনের একটা মজার এবং টেস্টি এবং লোভনীয় রেসিপি আশা করছি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে মুরগির রান এবং পাজরের ফিজ নিয়ে নিয়েছি এগুলোকে আমি অনেক বড় বড় করে টুকরো করে নিয়েছি মানে আপনাদেরকে একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে এই চিকেন রান্নাটা যদি আপনারা সেম প্রসেসে ফলো করে তৈরি করেন তাহলে আমি একদম গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যে এই স্বাদ এবং টেস্টের দিক থেকে খাসি কিংবা গরুর মাংস থেকে কোনো অংশে কম হবে না আপনারা একবার এভাবে তৈরি করে দেখেন আর ভিউয়ার্স আপনারা এখানে দেখতে পেরেছেন যে একটা ছোট্ট আমি বাটিতে সব ধরনের এক এক করে সব ধরনের গরম মশলা অ্যাড করে নিয়েছি আমি প্রথমে দিয়ে দিয়েছি জিরা জিরা পাউডার ধনিয়া পাউডার আর হচ্ছে কারি পাউডার এরপরে আমি দিয়েছি লাল মরিচের গুঁড়ো আসলে লাল মরিচের গুঁড়োটা আমি বড় চামচে এক চামচ দিয়েছি আপনারা চাইলে এটা একটু বাড়িয়ে নিতে পারেন কমিয়েও নিতে পারেন আসলে যে যার টেস্ট অনুসারে আপনারা মরিচটা ব্যবহার করবে আর আমি পরে দিয়ে দিয়েছি হলুদ পাউডার হলুদ পাউডারটা দিয়ে আমি একটু পানি দিয়ে দিয়েছি এই সব মশলাগুলোকে ভালোভাবে মিক্স করে নেওয়ার জন্য এখন আমি একটা চামচের সাহায্যে এই সব মশলাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন আমি ভিউয়ার্স যে টুকরো করা মাংসের ভিতরে এই সব মশলাগুলোকে একসাথে দিয়ে ভালোভাবে মাংসের ভিতরে যেন মশলাগুলো ভালোভাবে ঢুকে যায় ওই প্রসেসে হাত দিয়ে সুন্দরভাবে মেখে মেখে নেব শেষ দেখুন মাংসগুলোর কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে এটা রান্না করলে সেম এই ধরনের কালার থাকবে কালারটা একদমই নষ্ট হবে না ফলে আমি এখানে একটা বড় পাইপেন চুলাই দিয়ে দিয়েছিলাম এই পাইপেনটাতে আমি আসলে সব সময় মুরগির মাংস কিংবা সবজি রান্না করে থাকি তো আজও আমি এই বড় পাইপেনটাতে মুরগির মাংস রান্না করব এখানে আমি একটা বড় পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছিলাম পেঁয়াজটা একদম ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিয়েছি ব্রাউন কালার যখন পেঁয়াজটা হয়ে গেছে এর সাথে আমি আস্ত গরম মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি গরম মশলাগুলো আমি দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে এর সাথে আমি রসুন পেস্ট আর আদার পেস্টটাও দিয়ে দিয়েছি এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ তো গরম মশলাটা বুনা হয়ে গিয়েছে এ পর্যায়ে আমি ঢেলে দিচ্ছি মাখানো মাংসগুলো মাখানো মাংসগুলো দিয়ে আমি এটাকে নেড়ে ছেড়ে সবগুলো পেঁয়াজ মশলা আর মাংসগুলোকে একসাথে করে ভেজে নেব ভালোভাবে কতক্ষণ ভাজার পর এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে কষানোর জন্য রেখে দেব ভিউয়ার্স ইতিমধ্যে মাংসটা পুরোপুরি কষানো হয়ে গেছে দেখুন পানিটা একদম শুকিয়ে তেলটা বের হয়ে গিয়েছে এখন এই পর্যায়ে আমি বড় এক গ্লাস পানি দিয়ে দেব মাংসটা রান্না করার জন্য চামচে এক চামচ জিরা নিয়ে নিয়েছি এই জিরাগুলোকে আমি ভালোভাবে ভেজে নেব ভেজে আমি এটাকে গুঁড়ো করে নেব মাংসের ভিতরে দেওয়ার জন্য আসলে জিরের গুঁড়োটা দিলে মাংসের ফ্লেভারটা আরও বেড়ে যাবে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেলে নেওয়া জিরা পাউডারটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি সেখান থেকে আমি এক চামচ এক চামচ না আধ চামচ জিরে পাউডার আর হচ্ছে একটু গরম মশলা এখানে দিয়ে দিয়েছি এরপরে পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ চিনি আর হচ্ছে কয়েকটা আস্ত কাঁচামরিচ 
কাঁচা মরিচটা আসলে আমি আস্ত দেওয়ার কারণে এখানে ঝালটা বের হবে না কিন্তু একটা ফ্লেভার আসবে মাংসের ভিতরে আর এই কাঁচা মরিচটা ভাতের সাথে বা ফলাউর সাথে যখন খাবেন অনেক ভালো লাগবে খেতে মাংসটা মোটামুটি হয়ে গিয়েছে যেভাবেই আমি কুক করতে চেয়েছি একদম সেম এক ওই রকমই কুক হয়েছে ঝোলগুলো একদম ঘন হয়ে গেছে ঝাল চিকেন মশলা রেসিপিটা আসলে দেখতে যতটা লোভনীয় খেতে ততটা মজা আসলে এটা সব কিছুর সাথে যায় যেমন ভাত বলেন খিচুড়ি বলেন পোলাও নান পরোটা রুটি পানির সব কিছুর সাথে এটা একটা পারফেক্ট রেসিপি আমি বলতে পারি নিঃসন্দেহ তো ভিউয়ার্স আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন নিয়ে এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ পেজ